。哇，自己做的冰箱果然好用。昨天捡到个不错的水桶。别看这里的气温很低，要是把食物直接放在水里是会风干的。这时候就需要一台冰箱了。先把这个水里的桶装满，然后盛一盆水放上里，给它固定一下。中间再放个把手。好啦，不过还要再烧点开水，一会儿脱模用。趁这个时间再给大家上点闲置吧。最近大家都在用闲鱼出闲置，这些平板、手环、耳机都是刚拆封的，带着实在太重了，我就都换闲鱼进行加出给大家。还有一个拍立得和这些彩妆水乳套盒，全部都是十块钱一个。大家点评论区链接或闲鱼搜“野生小溪”就能找到了。记得关注一下我的闲鱼号，以后还会上新。你们要是有朋友的闲置，也可以挂上去赚点钱哦。好久没有吃黑芝麻糊了，泡的不错吧？剩一半给你吃，冰箱应该也差不多了。冻得真好呀！直接把里面的水倒掉，再用开水从外面浇上一圈，这样一台野生冰箱就做好啦。没吃完的新鲜食蔬都可以放进去，这样冬天就不怕没食物啦。雪原流浪的第八天，又找到一个好卧室，房顶还有棵智慧树。房东回来了，快走，小布。幸好我们跑得快，不然就想不着小体格。完了，我的被子还在那，不知道他这会儿在没在屋里。我们得小声点。哟，竟然被拴起来了！你在这儿跟他唠会儿嗑，我去去就回来。还在这儿，以后不能这么马虎了。咦？哇、哦，小布，小布，给你看个好东西，嘿嘿，别着急，就这一块肉，我们把它炖成汤吃，这样能吃得饱一点。把上次捡的土豆放进去一块炖，这个闻起来应该是羊肉，冬天吃羊肉最暖和了，手冻得有点疼。吃完饭得赶紧找个暖和的住处了，好香呀！这么冷的天能喝碗羊汤，真幸福呀！好累呀、啊。前面好像有几个房子哎。野外拾荒的第五十五天，还是我的喵喵屋住着舒服，不仅暖和，而且还不冷。这里的雪太深了，今天我准备做个雪橇鞋，先收集一根小树枝，给它摆个造型，用粗绳捆紧，再轻轻的绑在脚上。好啦，帅吧？这样鞋子就不会陷到雪里了。看来我还是不适合做鞋匠，只能拿出我压箱底的冬粮了。总在野外吃这些东西，身体肯定吃不消。现在免疫力可得扛住，所以平时我会找我的好帮手汤臣倍健双蛋白粉来补充营养，乳清加大豆，动植物双蛋白配比，跟吃饭讲究荤素搭配一个道理。不然一直吃这些没有蛋白质，哪有力气干活？每天来上一勺，啊，真带劲！我的烤焦也好了。这样也不是办法，小布你在家里等着，我去找点吃的。这有好多排骨的脚印，看来有肉吃啦。逛了一圈，真是收获满满。我的小窝呢？不是应该在这儿吗？小布，在森林里迷路了怎么办？昨天被一只小动物追到了这里，现在已经找不到回家的路了。每走一段路就磕个记号，这样就不会绕圈圈了。这有个茶壶哎，可以用来煮茶。这里也来过了，换个方向走就可以了。怎么又绕回来了？加油，不能停歇。好累呀、啊，先煮点茶喝吧。这里太冷了，要多喝点热的才能保持温暖。就带了把斧头出门，只能用最先进的办法了。在雪地生活要把下面垫起来，不然是生不着的。不知道小布现在怎么样了？这里只有松针，煮点松针茶吧。小布一定也饿坏了，煮好就要赶紧走了。水开了，先把茶壶冰一下，可以出发了。这是上次排骨的脚印，沿着这里走。哎，我的妙妙屋，终于到家了。小布，小布呢？昨
昨天刚到家，就发现小布不见了，旁边还有一串脚印往山里走去。不要怕，小布，我一定会把你带回来的。只有斧头也不行，还要有个远程装备。凶悍吧，小溪的裁决之功。现在就出发，一直沿着这棵脚印找，一定能找到。这棵树怎么还掉了个时装？不过不是我穿的。怎么走了这么远？好累啊，脚都没知觉了。先吃点东西。吃点蒸橙子缓解一下咳嗽吧，因为蒸橙才是必杀技。小莫，小西，怎么啦？我好烦呀，我这不是过年回家了吗？我爸妈一直催婚，我都想过个男朋友了。不然你试试探探吧。我姐和我姐夫就是探探上认识的，上面能匹配到同城的单身男生，成熟的、帅气的，什么类型都有，说不定有你喜欢的。真的，我马上去试试。嗯，还剩一半，留给小布，赶紧走吧。小布，啊，看来只能先发制人了，接受我的制裁吧。呀，怎么办？怎么办？不管了，拼了！小布，快走，快走！小布，等等我！啊，好险，幸亏他不敢跟上来，不然他今天肯定伤不欲痛。你还是完整的吧？是不是饿了？我给你留了顿大餐哦，放心吧，跟着我不会让你受苦的。摄像头也摔坏了，还好有这样的 A P P， 他们家回收手机价格很公道，打钱又快又干脆，而且很方便，就跟点外卖一样，下个单就有人上门，平板、笔记本、耳机、手表全都收，家里有闲置的也可以试试哦。坏了，篮子还在那儿，我的全部家产都在里面，没有篮子我就破产了，今天必须要拿回来。人呢？钱肯定是知道我要回来就吓跑了，应该没少东西吧？哎，这是